ഹലോ എവരി വൺ ദിസ് ഈസ് അനീഷ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആപ്പിൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി തൗസ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ആപ്പിൾ അവരുടെ പുതിയ ഐ ഒ എസ് ടോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ എങ്ങനെ ഐ ഒ എസ് ടോൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ഒ എസ് ടോളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആപ്പിൾ പറയുന്ന പോലെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ഡിവൈസസിലും പുതിയ ഐ ഒ എസ് ടോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സോ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെവലപ്പർ ഡോട്ട് ആപ്പിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഐ ഡി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പർ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ആപ്പിൾ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതിൽ ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് ടോൾ ബീറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കൂടെ വേണം കയറാൻ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് കാണിക്കും ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ദൻ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഇൻസ്റ്റാളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാളിങ്ങിലേക്ക് പോകും ഇൻസ്റ്റാളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമ്മൾ ഐ ഒ എസ് ടോളിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ടോളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം ഇതാ തീർന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ ഇതാണ് ഒരു ഹോം സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ഐ ഒ എസിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് ടോളിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഇലവൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീനിലൊന്നും വലിയ കാതലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനില്ല എനിവേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദെൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ യാ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ ഒ എസ് ടോൾ ദെൻ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലൊന്നും കാതലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ദെൻ നമുക്ക് വേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ സെറ്റിംഗ്സ് എബൗട്ട് and it's 12.0 latest ios uh, version നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം സോ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ വന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ അഞ്ചെണ്ണം ഓരോരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറുകളായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ബട്ട് ഐ ഒ എസ് ട്വൽവിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം അതിൻ്റെ മൈ ജിയോ ആപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് വന്ന നാല് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോന്നിനും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ആ കാർഡ് വ്യൂ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പല ടൈപ്പിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒത്തിരി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാം സോ അതിനെ ഒന്നിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് സോ ഈ ഇതൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദെൻ ദെൻ അടുത്ത നമ്മളൊരു ഫീച്ചറാണ് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്നുള്ളത് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ ടൈം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഓരോ ആപ്സും യൂസ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബാറ്ററി യൂസേജ് കാണുന്ന പോലെ സ്ക്രീൻ ടൈം യൂസേജ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലി ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രീൻ ടൈംസ് കാണാനായിട്ടാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ഇത് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഐ ഒ എസ് ടോളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു
അതായത് നമുക്ക് വോയിസായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് പോലെ വോയിസായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഐ ക്ലോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഐ ക്ലോഡ് സിങ്കിങ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ വോയിസ് മെമ്മോസ് നമുക്ക് എൻ്റെയർ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതിൽ ഐഫോണിൽ വോയിസ് മെമ്മോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഐപാഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് ഐ മാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് ബുക്ക് അതിനുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എക്സസ് ചെയ്യാം കാരണം കാരണം ഇത് ഐ ക്ലൗഡുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതുവരെ ഐഫോണിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ വോയിസ് മെമ്മോ പിന്നെ അവർ എൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ നല്ലൊരു കിഡിലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഐ ഒ എസ് ടോളിൽ ഓക്മെൻ്റ് റിയാലിറ്റി യിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് വെച്ചിട്ട് മെഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടേപ്പിൻ്റെ സഹായമില്ല അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കറവ് അതിൻ്റെ ഏരിയയൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതായത് ഇത് തന്നെ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഒരു 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 പോയിൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു സോ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സംതിങ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അളക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പല യൂസിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മെഷർ ഇതിപ്പോൾ ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസ് ട്വൽവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് ഓക്മെൻ്റ് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ദെൻ അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോട്ടോസിലാണ് ഇതിൽ ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലബ് ചെയ്യും നമ്മൾ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിലുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ പറയാം ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഐ ഒ എസ് ടോളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിറി സജഷൻസ് സിറി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് സോറി സിറി സജഷൻസ് അല്ല സിറി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയാം ദെൻ ഇനിയും ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സാധനമാണ് കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഒ എസ് ടോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ അതായത് ഐ ഒ എസ് ടോളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ബീറ്റ വേർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കാരണം ബീറ്റ വേർഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ബഗുകൾ എറേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ ഐ ഒ എസ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഒ എസിൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ബീറ്റ വേർഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അവൈലബിൾ ബീറ്റ വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്ത് ബഗുകൾ കാണാം സോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ബഗുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ കൂടിയ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐ ഒ സോളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാ